，咱们是从哪儿过来的？从湖北。湖北。湖北襄阳。湖北襄阳、嗯。我刚才听你口音不是湖北，说是哪儿？交界，交界是嗯，刚才说的那邓县，邓县，邓县，哦，邓州，啥东西？跑了两趟了，上次来我没在家。你看见吗？行行行，哎呦，十两的银锭。我的天呀、啊，这大营定切下来的，有有整个的吗？啊，有整个的，拿来看看行不行？因为这样的就基本上也就是银价了，这玩意儿，这一下大个的搞成这样，说实话可惜了，啊，那可惜了这。嗯。这是陕西那边的。这完整的先先放一边，行吧？完整的先放一边，这都切成瓣儿了，哎，太可惜了。这个好像是山西的，腰顶。东西从哪儿来的？老人六亚来的。那看来咱祖上肯定是地主，啊？普通老百姓家里面一般没有这个，最多一块一块两块银元，啊，还得是大地主。银锭都上来了，那比银元可厉害了啊！这都是大钉子啊，给凿成这多可惜啊！这要一个完整的多好。来，我看你那大的，完整的看不清啊，这螺款看不清。这上面砸的还都是字儿啊，这这后来弄的，这都是后来弄的。这不是两的，大元宝。不过你这个银锭看着。这银锭总看着不太舒服呀，可是，啊？确定是老人留下来的？啊？下面的蜂窝总感觉不太对。啊？看看，落款。我出来有点事，我后边回去了。光绪。啊啊啊！那不对。你这东西不对，做的很古老，还从土里挖出来。啊，我都得洗的。还有啥？还有没有了？没有了。就这么多。嗯。你这这不行，这。我看着不老，你看起来有老气儿，但是这个落款，包括这个下面的蜂窝，这不行，这明显的不对。你别看这上面好多这这砸上的这这字儿，这这这是唬人的这，开什么玩笑？一起弄的。别看你这，先埋土里的吧，这种结出来的一般看起来还是挺好。我先瞅瞅，我先瞅瞅。哎呦。不行，这东西感觉像像呃有老气儿，银子，我看了都是银子的，但是这个肯定是不对，咋看都不对，翅膀，这个背面的这个这个蜂窝，还有落款，看着都不行，最主要的你这这里面最主要的这个，你看着这一大堆这一大堆也没这个好。对不对？价值主要在这个上面，但是这个看着不行。虽然看起来挺挺，还图好多图或者啥的，对不对？你搞搞不搞的？现在问题是
东西看起来不对呀、啊，是不是？啊，还还拿回去，还拿回去。你好，想弄点啥？老板，我今天想麻烦您点事儿啊。收拾俺爷的这个老房间了啊，这个收出来一堆这个啥家伙，过去的老钱啥东西都扔了，我又给捡回来了。你看，扔了又捡回来了，我先看看啊，有没有值钱的？啊，看看有没有值钱值钱的。哎呀，这有铜钱。这是半两，嗯、半两这距今时间可长了，那、嗯、几千年了，几千年了，<笑>对，半两这都算是，嗯、呃，秦代，嗯，或者是汉代、哦、那时候用这种铜钱，哦，这这都算是基本上算是最早的这种放孔铜钱了、嗯，哦，但是这个半两啊，嗯，呃。应该是重量重的才才值钱，像这个重量比较轻，应该不咋值钱啊、嗯哦，不咋值钱。哎，这不现在扔了。哎呀，这货全，这也是好像也是汉代那时候的那个铜钱，嗯、这这也不咋值钱。能值多少？不过你这种没必要扔啊，这这个是五铢。你叫他干啥？五铢也不行。这都是扔东西了，扫垃圾，我看看吧，留个心眼大全五十，这都是以前的老铜钱，这时间不短了，嗯、这都最起码都上千年了。咦、嗯，怪怪。嗯，但是这个真不值钱。嗯、能卖多少钱？可能几十块钱吧，几十块钱。给你吧，给你吧。那那那，不是说给我、嗯、啊？还有一个哦，这个是镍币的半元，这个也能值个几十块钱。嗯，卖给你。这个是时间短。民国的，哦，你看这中华民国三十一年，哦，那时候民国那时候，首先是发行的是银元，哦，后来啊取消了银本位，慢慢就过渡，这算是过渡时期吧，哦，就用镍币来造的半元，这个也能值几十块钱，妈，半元都哇，这一块就厉害了，这一块厉害了，这是一块造种，造币种厂。啥厂不知道，呃，也是清代的，嗯，那光绪年你知道吗？嗯，清代的晚清，嗯，这个造种就比较厉害了，多厉害？嗯、呃，晚清，他不是有一个龙阳三剑客，嗯，造种是龙阳三剑客之首，啊、嗯，这个品相反正一般吧、嗯，这里还有一个小磕碰，估计像这种能值个一两万没问题，多少？一两万，一两万。对呀、啊，我勒个神呐、啊！我跟你说，哎，这东西当垃圾扫出去了。那你幸亏给找回来了，你不找回来，说实话，你这人家过年咋说呀、啊嗯？年年有余呢，你这是过年失财。谁懂啊？我跟你说，根本都不懂，家里边还有一堆嘞啊，跟那都跟那垃圾堆干堆着嘞，知道不知道？那大的小的是啥家人乱七八糟，啥都有，反正银元也有，铜钱也有，啥都有。谁真是是啥人啥，脏不拉几的，我都来洗洗了，不洗谁谁看见这个啥？哎，你别别那个啥了、哦，呃，你要出手呢，嗯，你你我可以给你收了、哦，价格合适我就可以给你收了，哦，赶快回去，嗯，在垃圾堆里再扒一扒，看能不能再找到一些。咱说句实话，你看你找到一块银元、嗯、一两万，对啊，你万一再找着几块，嗯，这铜钱里面应该也有值钱的，哦，但是我这主要是玩的这个银元。哦，哎，我银我银元就我都可以那个啥，等一会儿咱们加个联系方式。嗯，你没必要说非得往这儿跑，是吧？可以，可以你发个图片，我一看，哎，不值钱了。嗯、你说实话，你不喜欢了，你可以扔了，对不对？扔其实也没必要扔。你像这铜钱，一个一二十块钱、嗯，你留着呗，嗯、对不对？没用，这都你你不用给我，不用给我。嗯，哎，你回头你攒的多了，你给我送过来也行。嗯、我多少给你拿点钱嘛。对不对？可以，可以。你说实话，你弄一堆，咱不说银元了，嗯嗯、你就银元一个没找到、嗯，你就光找一堆铜钱。咱说实话，你过年你鸡啊、鱼啊啥了，嗯，那钱不就有了吗？谁懂啊？这些东西都乱七八糟，黑不拉几的，谁要啊？收拾东西就给扫出去了。对呀、啊，收拾东西就给扫地上了、哎。看来咱们家里是大家呀，啊，看不上大家，这些东西以前国际都提。啊，没事没事，来这这今天要不要出手？你都给我算上，都给我算上，不拿着。算上钱是吧？对对对那行，我给你算一下。好。你好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看看，我这个银元管不管卖十万块钱？能不能卖十万块钱？对，哇，黎元洪开过纪念币，还是戴帽子的。你这块银元从哪来的呀？从哪来的？这说来的话长啊。俺家里边的钱，然后都是我管着嘞。哦。然后俺老公他就是
、工资啊什么都给我。哦，那不错，你这家教做得好。<笑>这是给我，我拿着嘞。俺是嗯，就是前不久就之前嘛，然后俺弟弟嗯给我借了十万块钱、嗯。哦，你弟弟借走了？对，借走了十万块钱，俺老公不知道。哦。就不知道，这过年了，俺老公说嘞想买辆车，让买辆车，他说嘞要用钱。啊。但是我这边已经没有那么多钱了。哦，现在老公发现了。对，俺老公知道了，可能我钱都拿去了，这、啊、瞒不住了，我得给他说哎。那是，你按理来讲啊，你借你弟弟钱，有时候呃帮帮忙，姐姐妹俩呢是吧？对。呃，但是你得跟你老公说一声。咦，我想着那不是很快的还给俺了吗？啊、嗯。然后这一弄嘞，没有还成。那跟这个银元有啥关系啊？俺老公说了，叫我立马都得去上俺弟弟家去给他去要。啊。如果不给这个钱要过来，都白要回家了。呀，这话有点严重了，这都大过年呢，是吧？对啊，然后到时候不要回家了，那我不带去给俺弟去要吗？俺是辛辛苦苦挣的钱。那是。去要去了，俺弟说他现在确实拿不出来，没有钱，没有钱。他说嘞，这是他就是好多年前买的了，他十几万买的。十几万买的这块银元。哎，他说嘞。哦，拿这块银元抵账。对，抵给我了。你给我了，我这东西我也不懂啊！你说值十几万，我现在俺老公只认钱。哦。你拿个这回去，他不认啊。你意思今天把这块银元给卖了？对。能卖十万块钱，那就一笔勾销了。啊，是嘞。哎呀，你这个弟弟啊，咋说呀？嗯、呃，咱们首先看一下这块银元吧。嗯。这上面是黎元洪，跟那个开国小头差不多，但是上面的人物不一样。嗯，这个黎元洪的，并且还是戴帽子的。如果这个东西是真品的话，嗯，就这个品相吧。虽然品相不是太好，嗯，但是值个十万块钱，那是轻轻松松。哦，轻轻松值十万元。对、哦，但是我看着壁面上，包括包浆，包括它这个字口的这个压力，以及这个边齿，说实话啊，看着都不太行。不太行啥意思啊？感觉这个币也不是老的，假的吗？对，我的天，那假的能值多少钱？那十几万买的？假的，这个说实话啊，假的它就不值钱了，最多是个银的呗，这个那就一两百块钱。一两百？对，也就是银子的价格，明白吧？那是骗我的呀。嗯、呃，咋说呀？我个人觉得呀，你这这你弟。被骗的几率很小，但是你弟骗你的几率很大。我就说你这，你这弟弟有点不太靠谱，你拿着假银元来忽悠你，我我感觉。那你这样一说，那我也感觉是的。咱爹不能这样啊！当时借钱的时候，我为啥没跟老公说吧？啊，他说了，用不多长时间都给我了。嗯，这马上都。快一年了，快一年了。对，那你得回去，你看跟你弟弟再商量商量，这个银元想抵十万块钱难得很，那我差得多。那我肯定得回去给他说，这俺老公不让我回家不中啊。好好商量商量，说一说，对不对？你这不让回家那不太现实，对不对？但是这个币确定是假的，确定是假的，确定是假的。你这我看天也黑了，你赶快，那我赶紧找他你看是，你就是找你弟弟再再说一下，看看是吧？不行的话，先多少先还点儿，对对吧？对，对，多少给点我回家好交代。对对对对对对对。等等，我赶紧走了，谢谢你老板。啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，你看我这个黄金令牌能不能值一百万？能不能值一百万？古代的，古代的。你这个。黄金令牌，对，古代的还是是的。呃，那你这个令牌啊，从哪儿来的呀？我跟你说啊，这不是回回老家了吗？俺俺爷跟奶在世的时候，有个老宅。哦，有个老宅子。哎、我我我去逛逛，去看看。哦，爷爷奶奶以前留下的老宅子。对，然后我搁房间里，忽然发现有一块黄金金牌。黄金金牌啊！俺爷俺奶放了有这东西。嗯，这个东西我还真没见过。你肯定没见过啊，独一无二的。那你咋发现它是黄金的呢？因为我当时发现了之后，我都我都是兴奋啊！我给你
那个啥，跟我让找他专家帮我鉴定。哦，鉴定骨头的专专家。对，叫他给我看看。专家说了啊，他说这个东西有很大几率是黄金名牌的古品，是一件古品。对，我的天呀！而且非常值钱，非常值钱。他跟我说的要上拍卖会，最少一百万。哦，上拍卖会上，对拍卖的话最少能值一百万。然后俺俩不是一直联系说吗？啊，他说叫我去上海去拿这个黄金名牌去找他去。啊，拿着黄金名牌去找他。对，然后我心里是想啥吧，妈该过年了，去上海有点远、嗯。确实，我今个拿过来叫你给我看看，然后张张眼，一、哦、百万要要管收了，你收走。哦，我要能出一百万的意思，你就不往上海跑了。对，直接卖给我。是的。我的天呀，黄金令牌，我是没真没见过，但是黄金的东西啊，我还是接触的挺多。首先，那个黄金的重量上吧，它比其他的金属重。对不对？但是我拎着这块这这个这是令牌是吧？呃，厚度有了，但是重量上感觉轻飘飘的呀，不像是黄金吧？呃，另外呢，它这个颜色上，咱们再看一下颜色。我不知道你有没有黄金首饰？有有。对，我今天没带。呃、今天没带。你要带的话，可以对比一下。我感觉这个。金这个金子的颜色感觉不是那么金黄，它有点像黄铜。它时间长了哦，老的老东西在老这儿，你想放多久了才被发现到？嗯，那行，呃，你的意思就是反正从爷爷奶奶那个古宅里面找到的黄金令牌，最起码想卖个一百万。对，呃，我下面讲一下我的想法，好吧？中可以。我觉得这个东西啊，嗯、呃，不是黄金的。一百万，我估计不现实。我看着这个像啥呢？嗯，会不会是人家家里面挂的一个，比如说是辟邪镇宅的一个东西啊？你看上面还有吉星高照，你看还有一个这个这个是啥来着？八卦。一般镇辟邪镇宅的这些这个挂件啊，呃，都好弄这个八卦，还有这个吉星高照，有没有这种可能呢？有没有可能？我跟你说，你说的我也不相信啊！你因为我跟网上也专家说的非常的肯定啊，这相信不相信这没事啊，你可以亲自去看一下，那都没问题，对吧？呃，这过年过年呢，你去不了，那你等过完年去也可以啊。万一真是说卖个几百万，那说句实话，那真是发大财了，对吧？但是呢，你也得小心一点，因为现在骗子很多，你可能拿个这个，他说值一百万。那你可以，你再拿一个，比如说什么呃其他东西，嗯，只要是铜钱啥的，他也能给你说值几十万上百万，有可能会不会是骗你的呢？因为很多这个网上的这个套路，让你去参拍，先给你要手续费，对不对？最后东西没卖出去，但手续费已经出了呀，这就是妥妥的骗你那手续费呢，这就是骗子骗局，明白不？那你我反正你没事你先考虑清楚。回去考虑清楚，你觉得他能值一百万，你就去上海找那个专家，行吧？那中，那谢谢你啊。啊没事没事没事。你好，想弄点啥？哎，俺这个战友啊，真是不够意思。哦、来，你先看看我这几块银元吧。啊，行行行，哎，我瞅瞅，哎，看看能值多少钱？嗯，我看这几块龙阳都是四川省的。<笑>对我这个战友，他都是四川成都的。哦，你的战友给你的，还是咋回事？哎，我跟你说吧，他这个人真是不够意思，不够意思。这是我前几天结婚啊、哦，他送给我的四川特产，四川特产。对，嗯，看来确实是四川特产，<笑>这都是川龙啊，嗯，这都是已经苹果级的川龙，嗯，也是川龙，这个也是川龙，四个都是川龙。具体是啥？说实话，咱也不知道啊、哦。反正他这个人不够意思。不够意思，他结婚，对吧？啊，我给他随两千块钱的礼，啊，随两千块钱，对我那可以啊，嗯，双飞过去给他捧场，哦、呃，直接从我们河南、嗯、对，坐飞机到四川、啊、给他捧场，还给他当伴郎，还给他忙前忙后，哦，这我前几天结婚，他说赶到年关了，啊、哦，家里边事儿比较多。
，还得上他媳妇儿那过年啊，没来，直接就给你送了几块银元。对呀、啊，您说这真是不够意思啊！啊，不够意思啊！<笑>关键是、呃、这银元不值钱啊，银元不值钱。对呀、啊，我给他随两千，两千块。哦，你是觉得这四块银元不值两千块钱，是这意思吧？那肯定了，要值两千块钱，我还说啥？对不对？<笑>呃，是这样，老哥，嗯，我觉得呀、啊，你对你这个战友啊，嗯，呃，多少啊，有点误会，绝对没啥误会，他这个人很现实。嗯，不是，老哥，你看啊，嗯，呃，去年，呃，你战友他结婚的时候，你随了两千块钱，对，咱有啥说啥的啊，嗯、呃，两千块钱在咱们周口这边已经不低了。<笑>你们感情如果说实话、嗯，要是普通的，呃，嗯、感情。嗯、那不会随两千块钱，你还亲自跑到四川，对,、啊、对不对？关系非常好。对。然后今年呢，你结婚，他虽然没有来，嗯，哎，给你送了银元、嗯，因为你对这个银元的这个价值啊不太了解、嗯，你觉得不值两千块钱，对，是吧？对。在大过年的，我也不唬你。嗯。就像这川龙啊、嗯，呃，我看了有 x F 四十五分的，嗯、有四十分的，嗯，像这种。比表面没有伤的这种川龙一块儿，现在大概四千左右，一块儿四千，对，四块一万六，对呀、啊，这一万多块钱呢、啊，白酒啊，你白酒。说实话，虽然人家人没来啊，但是，嗯，给的这个礼啊，嗯嗯，这已经不轻了，会不会是他确实家里对吧有有事儿，呃，特别忙，嗯，过不来。那你这样说的话，我感觉可以理解，可以理解吧？对，人不来钱到。哎，对对对对对，是是是，因为这个东西不便宜。哦，你就嗯，现在的银元，你就普通的大头还一千多块钱呢。哦，他要是送你四块大头，也也得四五千块，更别说龙阳了。哦，知道吧？我说实话，你说的我有点不相信。我随便拿一块，这个给你四千，我只要这三个大头。可以啊，你这个大过年的，你给我两块不得了？给我两块,给你两块，我给你八千，八八八发发发，那也总给你两块试试，行吧？我想试试去，白回来你我我，<笑>你把那个四十五分的给我吧，四十五分的这个这个这俩，行吧？哦、那行那行，啥啥都懂，确定了？确定确定，哎，那行，正好挺有钱，那行那行那行那行，人呢，在家吧？嗯，呃，你你银元我看看。看看吧，都给你准备好了。嗯、呃，我我瞅瞅，我瞅瞅。瞅瞅瞅瞅瞅瞅。哇，这大头，甘肃的。嗯。往这边站点，往这边站点。老的，没问题。还有，那一块给我，一块给我，我我我自己。我怕你拿掉了，你给我摔坏了。没事没事。没事。这东西。摔坏了要赔啊。东西从哪来的？东西是我爸留下来的，哦，老爷子留下来的。对，老爷子现在不是不在了嘛，哦，留给我的，就是我妹妹嘛、嗯，她要结婚，啊、哦，她说要把这个拿过去当嫁妆，我说那不行啊，这东西留给我的，是不是？<笑>我说卖了也不能让她带走啊。哦，等于说你父亲留下来的银元、嗯、啊，现在在你手上，对，算是给你了。应该是我的呀。哦，然后呃，你这边还有一个妹妹，下边对啊、呃，马上要结婚了。对，然后想把这几块银元拿走，当嫁妆银元。对，对哦，你现在，那你要你这今天确定要出手了？出手，出手，你看。你要不要跟你妹妹商量一下？嗯、哎，不用，不用。不是，他都给你提出来了，你这当哥的是吧？你给你当哥的，你他是我爸留给我的呀。哦，你父亲留给你了，就肯定就是你的了，不可能再给他了，意思？对对。确定了，确定确定。那行，我下面给你看一下啊，嗯、呃，总共是四块银元，对吧对？这个北洋龙，北洋龙还不错。来，嗯，行行，没事没事，不会不会掉了，不会掉了。掉了说。北洋龙这个能给个多少钱？嗯，三千来块钱。哦，这个大头你还别说，这个大头是个酒精啊，发饰还非常漂亮，不错。哎，这味道也可以。这个也不错，嗯，这能给个两千多块钱，两千来块钱。小东西这么多这么多年了，就就，这还是带板别的。这要是普通的这个大头啊，嗯
，才一千来块钱。一千来块钱。这个小头就更便宜了。嗯。这个小头现在我们收的也就七百块钱。七百。啊，七百。这不能多给一点？那、嗯、给不了，给不了。嗯。这个是甘肃版的大头，不过这甘肃版的大头，可以这冰面上你看全部都是。这后期扎的小坑，地面有伤，等于说、嗯，你看这，你看这，都是小坑，嗯、啊啊，太可惜了，这个能给个一千三，一千三，对，一千三，嗯，其实你刚才算下来啊，加在一起，这还不到，嗯、差不多也就万把块钱吧，三千，两千，七百，一千三，啊，就没。啊，大几千块钱，对不对？对，你其实你没必要说给卖了啊。确实，现在很多啊，结婚的时候啊，都兴这个，放几块嫁妆银元。你不如给你妹妹留着，卖给你啊，卖给你，拿走，拿走，拿走，确定了，确定。哎，你给你，我觉得你其实你，比如说啊，刚才你卖给我多少钱来着？嗯，这下来可能六七千块钱，是不是？差不多。是吧？对，哎，我没仔细算。嗯，嗯，我看着你年龄，我看着你这年龄，说实话，也不应该也不在乎这几千块钱。你真是缺钱了，其实你可以跟你妹妹说一下，对不对？你不行，让她掏点钱给你买走也行啊。你我这东西都是真的啊，我想要，嗯，呃，也非常好。但是因为你这情况有点特殊呀。没事没事啊，没事，卖给你了，卖。确定要出了？确定确定。呃，没有一点伤人余地了。没了啊。没了没了，哎呀，你这哥哥当的有点那个啥了、嗯。说实话，哎，你照我这脾气，我跟你说，这要不是大老远来，我跟你说我就不收。这东西你好歹这东西它是我的啊，他、哦、非要带走，这不是、嗯、这不是钱不钱的事儿啊、哦<笑>。那行那行那行，那我就给你算一算，好吧？行，嗯，好，好。你好，想弄点啥？赶紧给我看看这十块银元到底是真的是假的？十块银元，看看真假。对。行，咱先对一下数量。你不用对，我跟你说，五个。你就是再数一遍，它不会多出来一块。嗯、呃，因为多，咱对一下数量好一点。嗯，确实十块，嗯，呃，不多不少。对，看一下真假啊、哦。这看来这个东西不是你的。哎，现在是我的了啊。今天我买了俺邻居的。哦、嗯，从邻居家买回来的。对，俺住一块有十几年了啊、哦。他今天搬家，准备去搬外地去了。哦，嗯，搬家的时候呀，找出来四五十块吧，哦，找出来几十块银元，对，送你十块，不不不，买的，买的，一千块钱十块，一千块钱十块，对，花一百块钱一块，对，哦，哎、你这怕假了，所以找我看一看，我看不准啊，刚开始五不拉几的，我搁家里边用水冲冲，用刷子刷刷，就刷成这样的了、嗯。那确实，我这看着确实都是洗过的。哦，对，我专门洗干净了，不是好看一点吗？这个没洗干净啊，嗯。啊，嗯，哎呀，你这用啥抢的呀？这，你看这上面都是划伤。白讲用啥抢的了？可惜了。你先看真假，看真假。对，马上他都搬走了。哦，嗯、对，东西我看了一下，都是袁大头。啊，嗯，从边尺壁面上看的话，东西是真的。嗯、我吃亏不吃亏？吃亏！你这明显的捡到大漏了，你吃啥亏呀、啊？啥意思？你不是一千块钱买了十块、嗯、是吧？对呀、啊。呃，随便拿出来一块儿，嗯，最起码得顶一千块钱吧。哦，你的意思我赚，那这这是大漏，大漏是吧？你一百块钱现在上哪能买到银元？说实话，你到古玩街上一百两买的，你最只能买假的。这正儿八经的是老的。俺、啊、这个邻居啊，俺都十来年了，真是无话不说，无话不谈啊。这看来他没缺我。哎呀，那你这是捡到宝了。还有，嗯、呃，这个银元啊，嗯。嗯，说实话是不能在家里乱洗的。我看了一下，有很多，哦、你看都新伤、哦，我估计也就是你洗的这个过程中啊、哦，给弄上去的。你看这个，嗯，这之前肯定没有，这一看就是新伤。哎，要是老伤的话，它上面肯定有有灰尘啥的。哦，这明显的这是你你洗的这个过程中给给弄上的。我可惜了，我不懂，我我想说脏不拉几的，怎么洗干净了不是刚看出来是真的是假的吗？哎，洗干净了我也没看出来。你这是来到我这儿了，你洗干净，有的时候人家要是认不准呢，你卖都卖不出去，没有老气了。哦，对不对？原来还有这说法。那肯定有这说法啊。嗯，哎呀，里边还有三十多块吧？三十多块，对，都要卖吗？
，他卖不卖我说不了。我的意思，今天来了目的那个看值钱不值钱？那咋不值钱呀、啊？你说实话啊，你这里面啊有三，还有一个八年的，其他的都是三年、九年和十年普通的。呃，一块呢，呃，说实话，因为你这洗的太严重了，我这还有一个带，你看这个严重的伤。还有另外刚才还有一个十年的有伤，哦，这我就不给你挑了，嗯，呃，直接就给你通走，通走，一块一千块钱，一块一千，九块九千，九千，对，但是这个嗯，价格就高了，哦，这个是八年的，哦，那给多少？嗯，八年的像这个给个三千块钱没问题，三千一万二，对，咱说干都干，赶紧给我拿钱，我趁着他现在还没走，我叫他的那三十多块都给他搂来去。呵呵，嗯，那看来这下面这漏还是你得捡，你给捡上了。他的，知道吧？你看他，你看他从家里边找出来啊，有几十块，看有没有带龙的。别讲带龙的，价格更高。我不讲那三千二十一，我都给他一百块钱一块收回来去。都一百块钱一块收回来。我买一万二，我再出三千。你这八千嘞？不是，你刚才不是说了吗？你们邻居都十几年了，你多给他点钱呀、啊！咦，你不懂，你啊，这个邻居十几年了，他妈都搬走了。不是关系特别好吗？以后都跟我没关系了。哎呀，那那行那行，搬外地去了。嗯，那行那行，你反正你随便吧。嗯，你要按道理来讲，你这这都邻里邻居十几年了，得多给点钱呢。我就不不不不那个啥了，我就给你算一算。哎，算了，赶紧上，赶紧上！行行行，您好，想弄点啥？哎，老板，赶紧给我看看这个银元啊、哦！我咋感觉吧，被人骗了嘞？被人骗了！对我的天呀！嗯、广东双龙寿之币，看看到底值不值二百万？值不值二百万？对，这从哪儿来的呀？这上来就说值两百万，这从哪来嘞？啊，这是俺老爸买嘞。哦，老爷子买的。对呀、啊，这大过年了，我给他打五千块钱了，这个啥年货钱。哦，他转手，他说他捡个大漏。哦，捡个大漏。对，就捡个这，他买了人家了。花多少钱买的？五千，五千块钱直接给人家了。对呀、啊，说了今年要过个大肥年，过个大肥年。啊、哦，我去上哪？上香港，上深圳去转一圈。啊、哦，嗯，这不是搞开玩笑了吗？给我。这这在哪买的？花五千块钱去买这个？对呀、啊，我的天呀、啊！一个农民，一天天背朝黄土面朝天啊，不想着好好种地，啊、想着天天想着发财。对呀、啊，你说你天天自从有了这个手机短视频之后，你说你天天啥事儿不干，啊、天天搁家里扒拉手机啊，你地都荒了啊，干了哎不去交啊，也不管了、哎，反正都天天都想着去捡漏。这这这，捡漏不捡漏咱不说啊，因为咱年轻人比较务实、嗯，对不对？他老年人脑子比较简单。嗯，是这样。呃，我首先说一下啊，这块币呢，他要是真品的话，还两百万就说少了，我这三五百万没啥问题。就这一块币，广东双龙寿之币，酷平一两的。嗯，这个是明显的，在银元里面，就像嗯、呃、大熊猫，你知道吧？我知道、啊，这就在银元里面，相当于国宝大熊猫那种存在。快快，呃，当时铸造可能就铸造了一二十枚啊，那放到现在确实，只要是真的，那一个值几百万不在话下。但是，这老爷子花五千块钱就能买到真品吗？还是一个裸币？对呀、啊，所以说我也纳闷啊。你说这天天老爷子有没有说在哪买的？在哪买的？他是在哪买的？在大街上。在大街上，对呀、啊，哎呀，呃，老哥，我这样跟你说啊，嗯，呃，拿回去，嗯、呃，你还还给老爷子，嗯，老爷子今年多大了？七十多了，七十多岁了，嗯，愣头型，这不是，主要是这这价值太高了，你要是真值个三万五万的，你给他拿个三万五万的得了，哄、嗯、他开心开心玩、嗯、玩玩得了，嗯，你这这这问题是是咱说句实话，几百万咋弄啊这？你的意思你是啥意思？假的。假的，对，这肯定是假的呀。那值多少钱？值多少钱？我这样跟你说吧，嗯，那反正老爷子肯定是上当受骗了。千块钱啊，肯定是打水漂了啊。这我听着声声音啊、嗯，连银子都不是。啥意思、啊？呃，嗯，像这种东西吧，在古玩街上一般花个三十二十的就能买回来。意思，他就是值三十二十。对，肯定是上当受骗了。哎，是上当受骗了，咋了？你回去，你这样，你回去不行，你找老爷子给问问在哪儿买的，嗯，能给退了就给退了，退不了、嗯、你，嗯
，呃，咋说呀？这这这，没法说。我再给他两万是吧？他再买几块儿，哎，那对呀、啊。我再给他点钱，那我不，我是通着账。对呀、啊，你这没法给，你只能给他实话实说。你不行啊，你这样，老张，你啥时候啊？嗯，闲，嗯，就过年这几天吧，闲了，你让老爷子来我店里一趟，嗯、我给他讲一讲。嗯，行不行？当面讲一讲，你不然的话，有时候因为你对这个不专业，嗯、你可能给他讲了，有时候他不信啊，对不对？那那,那行吧那那，这东西你还拿回去，好吧？肯定是假的，得留个纪念、啊。那那那那得留个纪念，五千块钱，你说在谁手里也不是一个小数目。嗯、再说这大过年的，是吧？啥事？你回去问问，好好问问啊。好吧，你好，想弄点啥？弄点啥？别提了，前两天回趟婆子家，叫我弄一肚子气。回婆婆家生一场气。对呀、啊，你看看，看就因为就因为这些银元吗？对。看起来这些银元都是一眼开门的，怎么因为银元生气了呀？开门不开门我也不懂啊。这前几天这不是该过年了吗？嗯。然后跟俺老公一块儿去回俺婆婆家了。哦，那是应该的。你过年了去看看老人。对呀、啊。对呀、啊，然后俺婆妹妹嘞也回去了，一块儿想到不是回去热闹吗？啊，那是。然后他本来开开心心的一件事情，嗯，这走的时候，俺那个妹妹不吭声，把那羊牵走了，把你婆婆的养的羊牵走了。对呀、啊，那牵走了。你婆妹妹就是你老公的妹妹。对。哦。她牵走了，也没有给我吭一声，然后俺婆婆也没有吭声。啊。这我走的时候，我看这没有羊了，我一问俺婆婆，她说俺妹妹牵走了。哦，那挺好啊。这好啥呀、啊？你想想、啊，这养那长时间了，这个羊咋说不得值两千多块钱吗？嗯，那是。那现在养的羊啊，确实，那比买的羊那好吃多了。对、啊、你买的羊，有的人家都是喂饲料，你自己养的都喂草啥的，是不是？对啊，所以说我生气啊，都这一只。嗯。我软婆婆嘞。我嘞，那你叫俺妹牵走一只羊，那值两两三千块钱，那你给我点啥？我要不然我叫这头猪牵走吧。哦，你你猪你也不好带走啊。好带不好带又是一回事。啊，你婆婆咋说嘞？俺婆婆不给我。啊。俺婆婆说了，这是个母猪。哦，还留着下崽对，你说对了。啊。我的那不中啊，我的那不能说给闺女那相片啊，这个人也是那个人啊，对不对？你都不给我，啊、你得一碗一碗水得端平啊，你那就一一个羊，你你撒了。一人一半儿那也行啊。对，老板你说的也对，我也这样想的。但是呢，我不愿意啊，不愿意、啊。俺婆婆说的，那这猪没办法叫你牵走，他嘞，我都给你几块银元头了，还跟我说的传家宝，还值钱，还要好好放住。我越看越生气。哦，明白了，明白了。呃，等于说你这个你婆妹妹把这个羊牵走了，哎，啊、你婆婆为了就是呃补偿你，把这银元给你了。对呀、啊，给我你看这啥东西，长得给啥？你你可能之前没见过银元吧？我没有见过啊。你对银元不了解？咦，了解不了解？我看上了啊，啥亲？还是闺女亲？这儿媳妇我都是个外人。哎，你先别着急，别生气呢。哎，你对银元不了解，这些银元可比那个羊值钱了。真的假的？我先跟你说一下啊。你看，这总共不是六块吗？嗯，是吧？嗯，有好像三块小头，三块大头，都是常见的。呃，品相上可能一般。嗯，这个是甘肃版的。嗯，但是你像这小头吧，都没啥伤。这小头一块现在我们收的七百块钱一块七百一块对，七百一块这三块两千一，然后大头我们收的是一千二。这三块的话，就是三千六。这个甘肃的，嗯，你要是地面上没伤的话，能多给点钱。但是这个地面上有点伤，也给按普通的走了。那你说这六？这下加在一起就将近六千块了。呀、yeah, ，这东西那值钱吗？那确实啊。你要是不信的话，你今天不想要，你可以卖给我。那种。啊！我看你这样一说，这俺婆婆还有好多嘞。我看恁那有一个小罐儿，里面估计有一罐子嘞。哦，婆婆家里还有。对，那你这说实话，你不更不能跟你婆婆生气了。那你说的对。那以后得好好孝顺她。你说实话，都是将心比心。你孝顺她多了，以后这银元多给你点儿，不比给一只羊两只羊强。
。是嘞，你说的对。多多陪陪老人，其实老人也不需要啥，你就是多陪伴陪伴，哎，孝顺孝顺他，是不是？对，你说的对。那那咋弄着？卖给你。那行，那我就给你算一算。中。好嘞，好嘞。您好，想弄点啥？来了吧，给我看看我这个五百万的银元。五百万的银元，对，已经找著名专家估过价了。哦，五百万的银元，还找著名专家鉴定过了。呃，不是找了一位专家，找了好几位专家。哦、不过有的专家给的黑啊，有的给五百万这个我最满意啊。啊、哦，也有给三百万的、四百万的，我的天呀，万的都有。哎呦，三百万、四百万、五百万。我的天哪、呃！我听说咱这边你最专业啊、哦！我想的是啥吧？我想的是，咱都是中国的，对不对？啊、哦！叫咱中国人挣钱，别叫外面人挣钱了，让你估估价。你先别着急，嗯，呃，老弟，我先问一下，嗯，你这块银元从哪儿来的？这一块银元，那说起来可有来历了啊、哦！这上面是不是孙中山先生？那是，是孙中山。嗯、呃，俺曾曾曾祖父吧，曾经给孙中山先生在南京。嗯，一起公事，特意发行了这个银元，呃，纪念章嘛，这属于，无比珍贵，纪念章，嗯，这上边是一亿元，纪念，哦，就为了纪念，嗯，然后给你那个这这祖上的那个，对，很少，很少，嗯，一代一代传下来了，保底估计我在心里想的是五百万，保底就得五百万，对，不是你这个家里面放的银元就这一块是吧？都这一块啊，哎呀，这玩意可不好见呐。不是啊，你这这老弟啊，你这是一块、嗯、你要是多了呀，那我估计你就能见到其他的这样的。只是你还想多啊？一个五百万能多几个呀、啊？你不想？你先先别着急、嗯，呃，你看啊，这上面中华民国二十三年，嗯，二十三年背面是一个帆船，一、啊、元、嗯，这就是嗯，船洋。二十三年的传扬，那说明你见多识广啊，你也见过啊，这很常见呀、啊，这很常见。对呀、啊，<笑>那说明你实力很大，看来我来对地方了。哎，不不不不，它没有那么高的价值。嗯、呃，这个传扬啊，嗯、呃，算是民国中后期吧，嗯，呃，中期算中期。嗯，那时候就已经不发行那个袁世凯的袁大头了，那、嗯、后来就发行这个传扬了。哦、嗯，这发行的数量很大呀，当时。铸造量应该是超过一亿一亿枚，不可能，根本不可能。我都没见过，就见他自己。因为你家就这一块你肯定是见、啊、见他自己。是啊，你要是家里银元多了，那你就见得多了。二十三年是所有的传扬里面发行最多的，嗯，跟那个它的价值啊，跟大头基本上一个价，一般一块也就一千多块钱。二十四年的时候，也是铸造了一些样币，因为当时取消了银本位，就不再发行银元了，所以那个二十四年的也非常贵，在所有的传扬里面，二十四年的最贵，也没有达到三百万、五百万的级别呀、啊。那二十四年的发行的完，我这比他发行的早，你懂不懂哎？哎，刚才就说了，这个是。这个是流通国，流通的非常广，发行量大，流通量大，存世量也非常大。二十四年呢，它是四铸样币，所以它才价值高的，不是按年份来的。这些东西，东西是老的，嗯、呃，那可能确实是家传的，一点不假。对，嗯，但是你要说能值几百万，那你都是骗人了。你碰到骗子了，什么专家啥的，那一块普通的传扬敢给你估个三百万、五百万的，那除了骗你钱，没有第二个门路。嗯，可能我跟你说，历史越久远越贵，这谁不知道的道理？你说了这么多，你先给我估价吧。呃，我就不给你估了，你拿去拿回家继续收藏吧。哦、我再估价也没啥意思。刚才我已经，刚才我已经跟你说了。我收不起，说我收不起也好，嗯、呃，说我怎么骗你了也好，呃，反正这个东西还是你的，对吧？骗你肯定骗不住啊，我的东西还是我的东西。呃，我只能简单的给你说一下，你小心上当受骗。你是不是眼红我有五百万的东西、啊？嗯、呃，行。收不起，你可以直接说，老弟，我叫你看看，叫你摸摸。行，我觉得呀，人家给你估五百万，估的差不多，你找专家再再好好讨论讨论，<笑>好吧？实在，老弟实在，新年好啊，老弟。啊，新年好，新年好。你好，想弄点啥？咦，这俺老公叫我气死了啊！俺都一个弟弟，叫他帮个忙，他都不帮。你给我看看，这光满值两万块钱，能不能值两万块钱？对，嗯
嗯，这都是姻缘啊，这这夫妻之间生气了，你好好解释解释，好好那个啥聊聊不就行了？啥？这俺弟不是卖房子的吗？哦，卖房子的，我今年都挣了五万块钱，然后跟俺弟聊了，但是嘞还差两万，还差两万，对，还差两万，然后跟俺老公说了之后，俺、嗯、老公不愿意帮，那我明知道他看上得有三万多块钱嘞。就帮两万块钱，他都不愿意帮。哦，你老公卡里有三万，啊、你知道？对，我肯定知道。啊。想让他取出来两万，嗯，给你弟弟。对呀、啊，俺都这一个弟弟又不是多，对不对？这不是碰上事了吗？嗯，这咋说呀？嗯，姐姐嘛，你是姐姐，对呀、啊，是吧？你帮弟弟，那是天经地义的。是的吧？我觉得也是的。但是咱有啥说啥的，得有个度啊。这啥度不度啊？你你算一下啊。呃，你有五万块钱的存款，你老公有三万块钱的存款，总共八万块钱的存款，对不对？嗯。你等于说你把你的五万已经给你弟弟了。对啊。你把你们家里的存款已经一大半都给他了，你这剩下最后三万你还要给他吗？他都缺这一点钱，又不是多，对不对？这该帮帮、啊，弟弟要是多了，肯定不这样帮。都这一个弟，那是。俺不帮谁帮呀？嗯，那你要说也是。掉气嘞！我这都要准备回娘家啊！那，呃，两口子生气很正常，但是这个事儿啊，你们俩还得协商解决，对吧？但是跟这个银元有啥关系啊？我看这银元都没没问题，都是老的。这他不是两万钱，他不愿意给，不愿意给咋弄啊？啊！这这是之前我想起来啊，这俺婆婆之前给我嘞。哦，婆婆给你的银元。对，然后我看他管管值两万，值两万我都把他卖了给俺弟。哦，卖了，把钱给你弟弟。对,对啊。哎呀，这银元，说实话啊，美女，这都是传家宝啊。你这，你婆婆给你了，你婆婆给你，这说句实话，你婆婆不知道传了几代呢。你不能说你这为了弟弟，直接就把传家宝、传家宝卖了。这咋嘞？这不碍事。这这会儿了，这东西又不顶吃不顶喝了，往那一放，放了那啥，还长给啥？嗯，你有没有跟你老公商量一下？这不需要给他商量，这人婆婆给我嘞，给我的。哦不用商量。对呀、啊，这你要是你老公知道了，你回去会不会两口子生气啊？你这卖，是吧？他敢给我生气，他给我生气，我都给他离婚。哎，别别别别别，不能这样干，不能这样干。我觉得啊，还是回去商量一下，最起码你给他打个电话啥的，你不然的话，我这咋要啊？东西我看了，都没问题，不然我咋要啊？这，你不本身两口子正生气呢。你说这这就因为钱的事生气了？你说你又拿家里的银元直接给卖了，再给你弟弟，这不合适吧？这有啥不合适？我觉得他不攒钱啊，他不帮忙，这个不对。哎，咱说了，你刚才就说了，你帮弟弟肯定是应该的，但是得有度。你首先把自己的日子得过好呀。你说你们总共八万的存款，是吧？你一下已经给五万了，这给的不少了，量力而行啊得。你说实话啊，我就说个你你不喜欢听的话。要是我媳妇儿这样干，那我我们也得生气。咦，我跟你说，这五万都已经给了，还不差这两万块钱，想开点对不对？嗯，你确定不跟你老公商量一下呢？你不用商量啊！刚刚都说了，这是我的东西。啊，你婆婆给你了，就是你的东西了。对，你。你要不要给你小孩留着或者啥的？你不用留，俺还不稀罕这东西。那行那行，我就先给你说一下，这大头一块一千一，然后小头一块七百。这个龙我刚才看了是江南庚子龙，但是壁面上有戳记，这个能给个三千。耶，哦，这个贵是吧？对。那再没有多少啊？嗯，确实，反正不到两万。要不然你再想其他办法，因为这这你就卖了也没有那么多钱。那行吧，那都不卖了吧先。哎，对你回去再再再再跟你老公商量商量，对吧？行吧。走走走，我回去再给他商量商量。对对对对。哎，不能轻易的去卖传家宝，是吧？走走走，谢谢你老板啊。啊没事没事没事。这拿的啥东西啊？你先看看我了吧这。啊，这个野果，我媳妇儿把野果留的嫁妆，留的嫁妆，对，就是说可值钱，一个能值一千多，一个能值一千多，对，我的天呀，你当时说的这是啥呀、啊？这是啥？反正是可值钱的东西。这是啥？这不是钱吗？以前老古钱吗？老古董。呃、嗯，那是
。当时爷爷咋说嘞？一个就值一千多块。对呀、啊。啊，值一千多。值一千多块。嗯。我的天呀，这为啥要卖呀、啊？这。啊，这不过年了不？啊，前两天才考驾照，这不是想买辆车吗？前天就看了看了一个奔驰，啥型号我也不知道了，一一百零八万那个。哇，呃，才考的驾照，想买辆车，一百零八万。对。哦，想把这个卖了。对呀、啊，这点过来这十来斤，一个顶一千多，不得顶个一百多万吗？正好买辆车。我的天呀！正好买辆车。对呀、啊，买辆车是不是？这我就买辆车是用不完嘞。哦，买辆车也用不完的。对呀、啊，一百两万，这用不完，你知道吧？啊，剩余的我也卖给你。啊、哦，也卖给我。对，那剩那天只当我打零花钱了。哦，多余出来的当零花钱。对。我的天呀！你多好。你这是你爷爷啥时候给你的这？我结婚是吧？结我结婚都是结婚有一二十年了。哦、嗯。呃，结婚的时候给你的。对。说这当嫁妆了。对，当嫁妆。哦。我说的，别我卖的。嗯。不是，一直不需要钱的时候，千万别要卖。哦，这值钱哦，需要用钱的时候才才卖这个。对，哎呀，这不行啊！这老爷子可能当时是不是年龄大了，眼神不好使。你要是里面啊全部都是银元的话，那确实，银元现在一块儿，呃，你像大头小头，嗯，你合计算下来一块儿总得个千二八百的，对吧？嗯。但是这个可不行啊，这个可不是银元，这是铜板儿。我刚才看了一下，我找找清楚的看一下啊，你看这个，这个比较清晰一点，这上面写了湖南省照，这双旗，双旗铜板，这不是银元啊？这不是银元，银元是银的，你没发现这是红的吗？这是铜啊的，那不是时间长生锈了吗？哎，你再生锈，银元是银的，它得是白的呀，这，这是铜的，这叫铜板，搁民国的时候，银元。你知道吧？那是大面额的大钞，就像咱们现在的百元大钞一样。像这种的，就像咱们现在花的那种五毛的硬币啊，一块的硬币啊，这是小零钱。啊，这玩意儿存世量非常大。你我之前见过一个，人家家里一家放了一麻袋，这东西不值钱。这个爷爷不是穷了吗？那你一个几块钱？这这一个几块钱？不显得太大了，他说那肯定大呀，那你几块钱？那对呀，你一千跟几几块那都差的太多了。你要是这些，我估计啊，可能确实有个几百个，几百上，你估计得得有上千个。你卖个几千块钱没啥问题，但是你要是想着靠这些啊去买个奔驰是吧？对呀、啊，才一百零八万的。对呀、啊，我一说那五万定金了，你看交五万定金了。对呀、啊，我准备提车的，这弄了啥事啊？哎呀，那你这想都别想了，你赶快回去给人家卖车的联系联系，看能不能把那个定金啊先给退了，这差得远，这差得远呢、啊，这还还还还多余的当零花钱呢，开什么玩笑？我卖一百五十万左右嘞，卖一百五十万？对呀、啊。那他要是银元，这要是真是一千多个银元，那卖一百五十万肯定是简简简单单，轻轻松松。但是你这这铜板不行了，这我看全部都是双旗的呀，连个龙都没有吗？哦，这个是龙的。你带龙的也不行啊，带龙的这这不清不楚的，这也就几块钱一个。这你可看仔细了。我看仔细了，我肯定看仔细了。呃，你这样，你回去把这拿回家，还留着吧。反正这东西真不值钱，一千多个几千块钱，呃，是有的。你要是几千块钱耽误事，那肯定。你要是跟你一百多万差得远，然后回去赶快跟人家卖车的联系联系，把那个押金看能退了给退了。对不对？给你好好商量商量，啊、这差得远，啊、这不行不行不行，赶快拿走拿走。这买不成了。哎，这这这都是小事儿，赶快，你那五万块钱是大事儿啊！你好，想弄点啥？我这辛苦一年，我的年终奖，黄金聚宝盆，我这回不发财都难。我跟你说实话，年终奖，嗯，你公司奖励黄金聚宝盆，啥公司奖励的？公司会奖励这玩意儿？你不是开玩笑吗？我的天哪！看到没有？纯黄金的。你这那，你这年终奖从哪儿来的呀？我这年终奖是自己挖出来的，挖出来的。嗯，对，从地里挖出来的。对，咋挖的呀？这，这以前俺、啊、村上、啊、是个大寨子，都跟那个四川的一个寨子差不多。哦，全是围着的。嗯，俺那这上面有一个，都很有钱地主吧？搁以前呢？哦，非常有钱的地主。嗯、他比地主牛逼啊、哦！他以前是清朝的大官。哦，清清代的时候，人家就已经发家致富了啊！对，后来有钱有势。对，后来可能是得罪上边的人了嘛。哦，皇帝也不知道得罪谁了。哦，然后都家破人亡了。
，家破人亡。嗯，不过你的宅子一直没人敢动他的宅子，一直都在那废墟了，成为。哦，老宅子废弃了。啊，对对对，那宅子大得很。嗯、呃，你从人家宅子里面挖出来的？啥？我从那宅子挖，我能跑你宅子挖吗？挖红薯窖。啊，挖红薯窖。啊，对。然后呢，俺弟给他的宅子挨着。我们家跟他们。挨着呢，邻居。啊、对对对，后来分了地给他挨着。挖红薯窖挖出这来，黄金的。对，我的天呀，这得值多少钱呀？这个不可估量，不可估量。那你这样，你今天既然来到店里了，呃，你这这是想出手还是就让我看看？想出手啊？想出手？你想卖多少钱？卖个三千万。三千万。嗯、啊，对。那是这下子，这这要是老的，还是黄金的。这上面是聚宝盆是吧？啊、哦，对。哎，还两边还带如意。嗯、哦，对。我的天呀，下面还有落款，宝字、嗯。这要是老的呀、啊，这要是黄金的，你要三千万，我觉得要的不高。真不高？为啥这样说吧？一看你就是实在人。啊、哦，对。外边人拍卖会，你看你拍卖个金龙啊、金凤啊这一类的，还要几千万了。我这恁大的聚宝盆，那千万不多。对对对对对。对不对？呃，但是啊，我看着我拎着它的重量，我感觉。重量不重啊，不重是咋回事吧？黄金它应该很重呀，这。你听我说完啊，这个以前啊，你也说的这个黄金没咱那现在的纯度高，所以说它轻、嗯。哎，那不对，它要是纯度低了，它没有那么黄。纯黄金纯度越高，它才金黄，显得金黄。我就是纯度低啊。那你这这么金黄，它肯定是纯金的颜值啊。哦，对不对？那你要这样说的情况下，那我少要一点吧。啊，要多少？两千八百万。哦，给我少两百万。啊、嗯，对。我的天哪！怎么弄？呃，不不不不，我觉得这不是金的，并且啊，我看着它这个工艺啊，嗯，我感觉它就不像古代的，因为古代搁古代的话，你像像这上面的花纹啥的，一般都是手工雕上去的。这一看这是倒出来的。我咋看它？你肯定说的有不对的地方。呃，咋看它都不是老的。啊，你。真是高手啊！知道不知道？为啥这样说？实际不是我挖挖红薯窖，是一个老头挖红薯窖啊。他挖出来，他出要一千块钱啊，拿出来卖。对我抓人，当时一点都没犹豫，都一千块钱给他买过来了。哎呀，知道不知道？所以说我要接个赚大财。你还发大财？嗯，老弟，我跟你这样说，嗯，你想一下啊，你这这这，如果是黄金的，就这么大的一个聚宝盆，嗯。那么重，人家一千块钱为啥要卖给你？老头不懂啊，老头不懂，老头再不懂，他就不知道这是黄黄金黄金黄的是黄金，他不知道，他不知道，他说他这烟不更不好使，不好使。<笑>呃，我跟你这样说啊，你这一千块钱打水漂了，呃，不过这个东西啊，你在古玩街上估计你要买的话也得几百块钱，我看了是铜的，你听这声音，啊，不是金的，铜的，嗯。这外表应该算是镀金吧？嗯，因为这个工艺，我就看着，我就说不是老的，你还搁这还自己挖的啥的，你还搁这哄我呢？那老头给我讲的出神入化，我叫他的话语言反不动的给您又学了一。那你那你只能说是你被老头啊，呃，你被老头捡漏了。嗯，老头捡了。那一千块钱，那你这这这算是打水漂了，拿回去玩吧。不要异想天开。不要想着天上掉馅饼，没有那事儿，你、哎、知道吧？还过个废年嘞，这弄几千万回去好好的过年嘞，好嘞，咱没弄弄。你好，想弄点啥？你好，老板，我想买几块银元，卖几块银元。对对对，先上手瞅瞅。好，这三块银元都是龙阳啊。啊，嗯，一个北洋龙，两块广东龙，嗯，一个是宣统元宝，一个是光绪的。是的。啊，这东西从哪儿来的呀？这东西你放心，啊，买这了，这是俺爷爷传给我的。哦，爷爷留下来的，留下来的传家宝。这我看着是一眼开门，东西不错，哦、嗯，特别是这个北洋龙、哦，哎，品相非常好，并且还带点板边，呃，短尾龙，短尾短云，啊、哦，非常漂亮，字口全身大，非常好。嗯、这这你这爷爷传下来的传家宝，怎么要出手啊？这？你说来啊，也有点不好意思啊。啊，嗯，我咋回事吧？嗯，主要还是压力太大。前几年吧，我一个月工资能挣个七八千块。哦，七八千块，那在咱们周口已经可以了。对对对
。然后嘞，我买了一个房子啊、嗯，一个月还三千多块钱，三千多块钱。俺媳妇儿在上个班，轻轻松松的。哦，那也可以啊，这。嗯，但是啊，这今年的行情你也知道，嗯，俺公司啊，这两这几个月啊，都濒临倒闭，老板都找不着，工资都发不下来几个月了。咦。那你要说这样呢？那那不行。之前还没有压力，嗯，嗯开销也有说有啥说啥，基本上没啥积蓄。这两个月，工工资发不下来，俺媳妇那边也发不下来工资，实在逼的没办法了，房贷还得过年，给小孩家里钱，老人的礼物啊啥家伙，一焦头烂额的。哎呀，这没有办法了，也不好意思给父母借。你像你工作一年了，那是父母说着不着急吗？那是那是那是。想着想着把这个过年这个年关给过了。嗯，对，我都准备再找个其他工作了。他那是。一直拖，我也受不了。那确实，你这现在你要是发不下来工资，那一个月几千块的那个房贷，再加上咱们生活，也需要用钱，是不是？也没办法。那这这个压力非常大。行情行业不景气，临近年关上哪找工作去？那也是，那得是过完年的事儿了。对对对，啊，所以三角这个难关多了。哎，那行那行，哎，看你这个，说实话啊，看你这个，嗯，哎，处境啊，挺、哦、挺不容易的。那我等一会儿我给你算钱的时候啊，多算点。中中中，谢谢你啊，谢谢你。这这这没事儿没事儿。呃，首先说一下，你这个刚才就说了，这个北洋龙，嗯。呃，短尾短云，我刚才看了一下，还是一个土金版的。这钳子这上面最这一小横啊，有点缺失，这叫土金版。嗯，呃、在北洋龙三十四年里面也算是名誉品了。哎、呃，价格相对来说还是比较贵的。哦、你这个我给你直接拿五千，那一个三个一万五是吧？呃，不是，你像这俩，它就相对来说品相弱点，并且是广东龙，嗯。嗯并且你看这个满纹，嗯，特别是这个宣统的满纹，马上就磨的看不到了，这个磨的也不太清晰了。哦，嗯，这俩算普通品相的，像这种品相，我们之前收啊，嗯，也就三千块钱。哦，你这样，我也不那个啥了，你一个给你算四千。老板真实的，行吧？老板说说，我是个外行人啊，嗯，我也能看出来。这俩没这个长得好看。对对对对，你可以仔细看一下，嗯、那确实，从龙鳞啊、嗯，呃，字口啊，那确实跟这个没法比。嗯、对,对,对对，有啥说啥的。我还能感觉到他俩会便宜点。那你好币肯定是好价格，对吧？你这个人价位确实高，我逛好几家了啊。你说这我跑业务了，对，我也知道多问几家。那对，那对，那对。对你你是个好人。哎，那肯定了、嗯，每个人卖东西吧，多多问几家。或问三家不吃亏，对对对,对吧？哎，能卖的多一点更好。你这种现在正是用钱的时候。你这样吧，老板，咱长话短说，这天黑了，嗯，今天都二十八了，那是。行行行，我现在给你算，给你算，对对对，行吧。